皆さんこんにちは、えー、今日はチベットの話を少ししたいと思いますもちろんこの場合に私が言うチベットというのは現在いわゆる中共中華人民共和国が支配しているチベットの話です今年の6月18日中国のいわゆるチベット自治区の第一書記の陳さんという人がチベットの幹部たちを集めて、えー、これからはあ特にチベット人と中国人の結婚を進めるようにと積極的に進めるようにという指示を出しました、えー、彼に言わせるとあ民族問題を解決するためにはあ根血をたくさん作ることであるということであるみたいです、えー、そしてその子どもたちに対してはあ特別なあ待遇を与えるというようなことも言っているようです今年はあの中国がそのチベットに対して1959年法王がインドに亡命した後1965年にいわゆる自治区を成立しそして77年ごろまでは一方的にチベットの文化を破壊しそして総合監視制度を作り、えー、さらにはたくさんのお坊さん知識人を刑務所に入れて刑務所の中で拷問などをかけてきましたしかし1979年から87年までは多少緩やかな政策を取ってきたわけですでその後まだ87年から89年まで、えー、非常事態宣言を出したりそしてその外出なども自由にできないような政策を取りましたしかしかつてのようなあ一方的にそのチベットの一般の人たちを逮捕したり刑務所に入れたりするのは少し、えー、少なくなりましたと同時にかつてはチベットの女性に対して強制的に否認の中否認の手術なども行いましたがあその後少し政策にの目ににおいいいて柔軟性が見えたように思いますしかし最近になって再びその強制的反強制的にでも結婚をさせるようなことを考えたということは今後はそのチベットの文化そして伝統などを破壊するだけではなくてチベットの遺伝子というかあチベット人ならではのものをなくすことなくさせることによって中国人との結婚を一つの手段として使って民族浄化をさらに強化しようとしておりますダライラマ法王は御自ら独立を放棄するということを何度も国際社会において、公の場においておっしゃっております。また、北京政府に対しても、北京政府がチベット民族の
高度な自治さえ認めれば、ご自分は話し合う余裕があるということもおっしゃっております。しかし、そのような法案の寛大な呼びかけに対して、北京政府はそれをからかうように、今回のような政策を取っております。また、法王のヨーロッパ訪問などに対しても、各政府に圧力をかけて、なるべく要人が法王に合わないように、中国政府はあらゆる手段を使って妨害をしております。私は、世界の良識ある人たちが、より一層中国に対して、世論の厳しい批判をお願いしたいと思っております。中国政府は過去60年間において弾圧で成功してないということを自ら自覚すべきだと思います。そして一日も早く法王の呼びかけに対して誠実に応じるべきだということを思っております。今、中国人、あるいは中国政府とチベット人の間において、信頼の土台はありません。そしていかなる話し合いをするにも、そういう信頼をなくして何かを達成するのは難しいと思います。しかし、その信頼に値するように中国自ら示すべきだということを私は思っております。えー、以上、私の最近チベットに対して考えていることを一応皆さんに報告しました。ありがとうございます。